。上集说到，云山被萧炎乱拳打死，而魂殿物护法趁机掳走云山和云岚宗众长老的灵魂。强大的灵魂被熔炉成一个身披黑色甲衣的黑影。就在物护法准备发起攻击时，一道凛冽的剑罡从云岚宗的后山砍向物护法。当剑罡出现后，一道光影也从云岚山后山转瞬至，光影消散后，从中走出的一个身材修长、眉目柔情的童颜巨乳女子。女子环视一圈后，将目光望向了高空上的云韵，嫣然，你真的突破生死门了！本来满脸愤怒和惊惧的云韵，看到纳兰嫣然出现后，终于出现了一丝笑容。这突然出现的女子，便是和萧炎有着千丝万缕关系的纳兰嫣然。双翼一震，纳兰嫣然瞬间闪现到云韵的身边。老师，到底发生什么了？听见纳兰嫣然的疑问，本来还有点笑容的云韵，脸色瞬间严肃了起来，声音颤抖着说：“嫣然，云岚宗今日怕是要完了。”听到云韵的话，纳兰嫣然眉头紧锁，目光不断的在场中巡视。随后，他的目光被前方的黑色身影吸引，接着目光缓缓上移，最后落在遍布着血液的脸庞上。咦，你是萧炎？你怎么会在这里？虽然纳兰嫣然和萧炎已经有三年时间未见，但是两人的三年之约对他产生了永久性心理伤疤，一下子就认出了萧炎。真是没想到，多年未见，竟然成长到了这种地步。看见那纳兰嫣然的出现，萧炎也是十分惊讶。从刚才纳兰嫣然的气势上来看，他的修为已经达到了斗王巅峰这个层次，而且观其气息波动的情况，隐隐的好像快要突破斗皇阶别了。不由得萧炎也是一阵惊讶，他在地底苦修三年，而且还是在炼化了陨落心炎的情况下才到达斗王巅峰，没想到此时的纳兰嫣然却丝毫没有落下。这个小妮子周身的斗气有点奇怪，好像是接受了某种传承，她的体内有着不属于她的力量。等她将这些力量彻底炼化的话，修为会更加精进。要老看着前方的纳兰嫣然缓缓出声，以要老的见识和眼力，自然也是一眼看出纳兰嫣然体内的端倪。这些事情都是你做的。从那震惊之中缓过神来，纳兰嫣然面色愤怒地看着萧炎：“萧炎，你与我之间的私人恩怨，三年前便已解决。如果你还有什么不服的，尽管来找我。你如此作为，还是不是男人？这些事情和你无关，你也不用大包大揽的，你也没那个资格。”萧炎望了一眼面色愤怒的纳兰嫣然，出声说道。云岚宗差一点灭我萧家满门，导致我父亲失踪，大哥瘫痪，这些血仇，难道你要让我遗忘？如果真是如此，那和懦夫有什么区别？胡说！怎么可能？凭我云岚宗在加马帝国的地位，怎么可能会对萧家做出如此之事？纳兰嫣然一脸不可置信的反问：“信与不信，你的老师就在身边，何不开口问问？如此你便会知道，这些年云岚宗到底干了些什么事。”听见萧炎没有带丝毫感情的话语。纳兰嫣然俏脸微怔，接着转头望着满脸无奈的云韵。面对纳兰嫣然的疑惑目光，云韵也是无奈的长吐一口气，出声道：“这些年我也被软禁，那些事情都是你师祖一时之间干的糊涂事。”听见云韵的承认，纳兰嫣然头脑一阵眩晕，他怎么也不相信，凭云岚宗这如此超然的地位，怎么可能去干那些如同土匪一样的龌龊之事？你师祖之前败于萧炎之手，如今的他被那个恶魔抽走了灵魂，连带着几名长老的灵魂也全被吞噬。一说到这里，云韵的目光再度望向那星空上隐藏在黑色甲衣下的雾护法。听到萧炎竟然打败了祖师云山，纳兰嫣然的脑袋再次一阵眩晕，旋即将自己的目光望向了前方的雾护法。纳兰嫣然能够感觉得到，前方隐藏在黑雾下的身影隐藏着十分可怕的力量。老师，到底是怎么回事？纳兰嫣然疑问的语气再次响起。嫣然，此事稍后再说。现在我们必须为云岚宗诸位长老报仇。云韵抬眼。望了一眼下方的云岚宗弟子，接着长剑一挥，脸色冷冽的出声：“嫣然，帮我掌控阵势。”结。云烟复日阵虽然刚刚出关就遇到这种情况，一时之间，纳兰嫣然也是觉得特别的无措。但是对于老师云韵的话，他还是第一时间选择了服从。见纳兰嫣然点头，云韵的脸色微动，接着齐袖袍一挥，下方众多弟子身上的雾气迅速向其身边涌动，最后宛如身处云海一般。接着，这些云海在云云的控制下凝聚成一柄巨大的长剑，长剑横空，上面遍布的纹络繁琐奥秘。就在长剑刚刚成型的那一刻，恐怖的能量波动就从巨剑周身震荡开来。砰的一声，云云单手拍在巨剑剑柄之上，一道清脆的剑鸣之声响起：“恶魔受死！”云云一声轻喝，接着长剑带着凛冽的剑罡，向着天空上的雾护法暴冲而去。凭着你这破阵，就想对付我？雾护法冷面了笑了笑，接着单手挥出浓郁的黑色雾气。开始向着巨剑包裹而去，接着巨剑的攻势缓缓停在半空，黑色的雾气好像极具腐蚀力，凝聚着云岚宗众多强者力量的巨剑，在接触到那黑色雾气时，便开始缓慢的分解。
。而此时的云云也感觉到，他正失去对巨剑的控制，只能一点点的看着巨剑被黑色雾气侵蚀殆尽。如此一幕，也是令云云和纳兰嫣然一阵惊骇。雾护法实力之强，远超他们想象。该死的！狠狠的咬了咬牙，云云不肯罢手，手掌一挥，下方的云海又不停的翻涌起来，烦躁的苍蝇三番五次的被云云所阻挠。此时的雾护法。好像也失去了耐心，他的手掌挥出庞大的黑色雾气，瞬间从天空中形成了一个十几丈宽的巨型手掌，接着向着下方云海猛然拍下。当那巨大的黑色手掌接触到云海时，噼里啪啦的一声声雷鸣之声响起，接着云海轰然爆炸开来，凝聚着云岚宗弟子所有能量的云海瞬间被被击溃，一瞬间，所有弟子身体摇摆着瘫软在地上，一口口鲜血不停地喷涌而出。天空上的云云和纳兰嫣然也在这一击下受到牵连。身体上的气息萎靡到了极点，缓缓地稳住身形。云云的眼中充满了绝望之色，看来今日真是天要亡我云岚宗呀。而纳兰嫣然脸色同样不好，对于刚出关就遇见如此强劲却不可能战胜的对手，纳兰嫣然也是颇受打击。而云岚宗众弟子并不是雾护法的目标，在将云云打发之后，雾护法的眼光便投向了天空中萧炎和药老的所在方位。接着一声阴翳之声陡然在空中响起：“今日你们二人谁都逃不了。”药尘的灵魂，我要了。这萧家之人的灵魂，我也要了。看见雾护法将眼光投射了过来，萧炎和药老的脸色一阵紧绷。之前药老还能够依靠古灵冷火和雾护法打得有来有回，甚至靠着古灵冷火还能够对那雾护法造成一些损伤。但是如今他吞噬了云山和云岚宗众多长老的灵魂，力量成倍增长。此消彼长之下，想要再像之前那样已不可能。而且此时萧炎的状态十分糟糕，若是强行出手，甚至还会干扰药老。紧紧地握了握手，萧炎的眼神闪现出一丝决绝，和他拼了。说着，萧炎艰难地站直身体，内心已打定主意，今日就算是付出惨重的代价，也要让这雾护法吃不了兜着走。然而此刻，药老的手掌缓缓地拍在萧炎的肩膀上，放心，交给我来。这雾护法想要杀我可没那么简单。老师，你，萧炎的语气满是担忧。你去海伯东那边吧，接下来就交给我。药老说完，也不等萧炎回答，伸手一拍。一股柔和的劲力将萧炎的身体缓缓地输送到了海波东那边。看着萧炎被海波东等人重重的包围着，雾护法阴冷的声音再次响起：“药尘，你以为现在的你还是我的对手吗？想要老夫的灵魂，就看你有没有本事了。”听见药老的回答，雾护法也不再出声，嘴角冷笑，手掌挥动下，周身凌冽而浓郁的黑色雾气开始喷涌而出，接着迅速地将整片云岚山都遮蔽。一瞬间，本来晴朗的天空一下子变得阴沉了起来，甚至连阳光都照射不进来。随后，在这重重黑色雾气遮蔽下，雾护法的身影诡异的消失。一瞬间，药老瞬间警惕了起来，肩膀一动，周身澎湃而浩瀚的灵魂力量喷涌而出。药尘，准备拼命了吗？现在可是有点晚了。雾护法阴冷的声音淡淡的回荡在天际上。药老闻言，手掌之上苍白色的古灵冷火包裹着起拳头，接着。身影闪动之间，狠狠地砸向了某处空间，一拳落下，阵阵空间涟漪如同实质般荡漾开来。接着，空间之处黑雾涌动，一个黑色的人影与药老狠狠地纠缠在一起。旋即，两人身影又再次消失在原地。等到再次出现之时，已是百米开外。而每一次的出现，两人周身空间皆如雷鸣般震动开来，斗宗强者之间的战斗竟恐怖如斯。作为炼药师的萧炎，在其灵魂力量的感知下，能够更加清楚地知晓天空中的战斗。此时的药老虽然能和那雾护法对抗，但是每一击之下都落于下风。如此情景，只怕迟早会落败。我们该怎么办？海波东同样脸色紧张地望着上方的战斗。虽然此时的他修为已接近斗皇巅峰，但是对于斗宗强者之间的战斗，却也丝毫插不上手。萧炎脸色阴沉，若是此时的他处在巅峰状态，利用三色火莲和他对抗的话，即使不能击杀雾护法，也会对其造成一些伤势。但是现在也只能眼睁睁地看着，先看看吧。此时的萧炎已经打定主意，如果真的到了那种地步，即使拼了生死，萧炎也定要出手。看见萧炎这般，海波东也是长长的叹了一口气。以他和萧炎的交情，自然也不希望要老落败。但若是真到了那种地步，海波东也只能硬着头皮上前一试了。摇了摇头，海波东不再多想，眼神怔怔地望着天上黑云之下的恐怖战斗。天空上，黑色的乌云也因为强劲的波动被撕裂出了一道道口子。阳光自其中倾洒而下，接着两道身影从豁口之处闪掠而出，轰的一声，又是一击激烈的碰撞之声。庞大的声音直接震得广场之上的所有人耳目发聩。这种声势丝毫不下于萧炎全力施展的狮虎碎金吟。而如此一击之后，天际上乌云中突然倒飞出两道身影。
，而其中一道身影在倒飞之际却是低哼一声，而这一声却是准确的落入到了萧炎的耳中，一瞬间令得萧炎心中一沉，老师受伤了。此时的药老本就虚幻的身影更加模糊了，之前磅礴浩瀚的灵魂力量也减弱了不少，体内也因为刚才的大战，灵魂力量在不停的翻腾，而对面的雾护法同样好不到哪里去，周身黑色的雾气也变淡了不少。甚至本来完全笼罩天际乌云，此时也有阳光透了进来。不愧是文明大陆的药尊者，到了这个份上还这么难对付。这种情况你还能持续多久？雾护法眼神阴翳的冷哼一声：“老夫也不信你能够长期维持这种状态。”此时的药老状态极为的不好，但即使如此，药老也是强打精神，不能露出颓势。我也是傻，面前有个软柿子不捏，偏偏要跟你在这好。雾护法说着，眼神瞅了一眼远处的萧炎。既然你对这小子这么好。我若将他擒住，你还不得束手就擒？雾护法说完，身影一闪，绕开药老，便向着萧炎暴冲而去。卑鄙！看到雾护法如此行径，药老也顾不得压制体内那翻涌的灵魂之力，紧急的追着雾护法的身影。然而雾护法的速度快得惊人，两个呼吸之间便已经闪掠到萧炎面前。见此情形，那拦截等人见识到雾护法的威势，急忙后退而去。而海波东也是一怔，旋即狠狠一咬牙，便向着雾护法的身影暴射而去。而其他的那些强者。除了来自黑角域的阴古老、苏妹、铁屋三人，加刑天和法马也是在短暂的迟疑之后，跟着海波东的身影，向着雾护法爆射而去，不自量力，都给我闪开！雾护法怒喝一声，旋即黑色雾气涌动，自天空之上形成一个巨大的手掌，接着向海波东三人猛拍而下。虽然海波东、加刑天等人联手御敌，但是实力的差距终究还是太大，三人联手也不是那雾护法的一合之将。一击将海波东三人拍飞，雾护法身影一闪，便来到了萧炎面前。小子，快将你们萧家的东西交出来！你若是乖乖的交出来，本护法还能让你死得痛快些。黑色的雾气下，雾护法如同骷髅般的面容，让萧炎一阵心悸，接着慌忙的催动自己体内为数不多的斗气。然而此时，雾护法干枯的手掌如同鬼爪般，向着萧炎的喉咙擒拿而来。见此一幕，场中众人一阵大骇。但是也无可奈何，以他们的实力，也只能眼睁睁地看着萧炎被擒。然而就在此刻，萧炎身后的空间一阵波动，旋即一双晶莹如玉般的手掌从空间之中伸出，接着一道凛冽的劲风伴随着手掌，狠狠地击在雾护法的手掌上。如此恐怖的一击，也使得雾护法身形微颤。看见突然出现的人影，抓住萧炎的衣袍向后撤去，稳住身形后的雾护法也是一阵惊讶，旋即将其眼光看向了前面如同妖孽般的性感身影。什么人？胆敢坏我魂殿之事！突然出现的美杜莎女王一如往常的高冷，眼神之中看不出任何波动。接着一声没有任何感情的冰冷的声音传出：“他的命是我的。”望着这突然出现的妖艳身影，场中的所有人皆是一阵惊呼。那些不熟悉美杜莎的人，第一感觉便是惊艳；而那些听闻过美杜莎凶名的人，比如加刑天和法玛，皆是一阵惊骇。而海波东的反应则平静了很多，因为他知道，这突然出现的美杜莎女王是有不是敌，而且。美杜莎同样身为斗宗强者，修为比不上吞噬了众多强者灵魂的雾护法，但是想保下萧炎应该是没有问题。放心，萧炎和美杜莎的关系匪浅。看着众人的反应，海波东微微一笑的解释道。而听见海波东所言，加刑天和法玛等人才稍稍的放下心来。若是这种情况再出现一位斗宗强者和他们敌对，那其结果也可想而知。缓缓的吐了一口气，天空上的云云和纳兰嫣然看到这突然出现的人影，也是一怔。感受到来人竟然是帮助萧炎的，旋即脸上的惊恐才缓慢消散。我就知道你肯定会出手。萧炎轻咳了一声，对着旁边的美杜莎出声道：“我是为了那副魂丹，要不然谁管你的死活？”听此，萧炎无奈的摇了摇头，也不管这女人如此嘴硬，接着说道：“今日我要拜托你一件事，若你能做到，我萧炎这条命便是你的。”美杜莎狭长的眸子微微闪动，自从她认识萧炎以来，今天还是她第一次带着恳求的语气和他说话。听见萧炎那恳求的语气。美杜莎的心里有一种说不出的异样，她抬头看了一眼远方的雾护法，接着又扫了一眼身影略加虚幻的药老，出声道：“想让我出手保护你的老师？”在萧炎那恳切的目光注视下，美杜莎缓缓地扭开了头。美杜莎抬眼望了一眼前方的雾护法，接着摇了摇头：“他的实力很强，连我也不是对手。若要出手保护你的老师，就不能分身保护你。”听见美杜莎的话，萧炎心头一沉，如今这种情况已经到了这种地步了吗？那你与老师联手对付此人呢？萧炎试探性的问道。若是要老和美杜莎联手，想必应该能够抗衡这雾护法吧？先前你老师经过连番大战，已经受伤，实力大减，即使和我联手，也不是他的对手。而且，若是让他找到空子对你出手，那便真的无人可挡了。
听到自己的提议被否决，萧炎的脸色更加阴沉。听见刚才嘉行天等人的惊呼，雾护法突然反应了过来。这美杜莎女王可是和当年的药王一样，在大陆上有着不小的威名。之前他们魂殿还插手调查过此事，只是没想到如今竟然被他遇见了。奉劝阁下不要插手我魂殿之事。感受美杜莎体内传出的强悍的气息，雾护法阴恻恻的怪笑道。而听到这雾护法所言，美杜莎冰冷的眼神斜瞅了一眼，接着那冰冷的没有一丝感情的声音响起。我说了，他的命是我的，在我收取之前，谁都不能动。听见美杜莎如此冰冷的话语，雾护法眼神一沉，接着其周身一震，磅礴的黑色雾气自体内爆发，恐怖的威势瞬间席卷全场。感受着雾护法体内喷涌而出的凶悍力量，美杜莎冷艳的面容终于开始变得凝重起来。这般强者，他这么多年所遇见的首位强敌。接着，美杜莎侧头对着萧炎说道：“就照你说的做吧，我和你的老师联手试试。如今这种情况之下。”若是由他护着萧炎，要老没几个回合，会被雾护法所擒。到那时再对萧炎出手，恐怕他自己也阻挡不了。多谢了，这份情萧炎铭记在心。萧炎抬手对着美杜莎拱了拱手，道：“我和你之间可没什么情，我这样做只是为了得到复魂丹，我们之间只是一场交易而已。”听见美杜莎所言，萧炎尴尬的一笑。这种情况之下，萧炎也懒得和这嘴硬的女人斗嘴了。看见萧炎低头闷声不语，美杜莎手腕一抖。七彩的能量从手上喷涌而出，接着身形一闪，对着前方的雾护法暴冲而去。空中的药老看到美杜莎这一幕，手上的古灵冷火再次浮现了出来，与美杜莎一前一后将雾护法包围起来。看着自己的身形被锁定，雾护法猩红的眸子中闪现出一丝异样。怎么，准备联手了吗？雾护法话音刚落，美杜莎和药老周身磅礴的斗气牢牢将雾护法锁定。见此一幕，雾护法也不敢大意。美杜莎和药老两人实力不弱。稍有差池，别说得不到药尘的灵魂，只怕他自己也要交代在这里，只能使用那一招了吗？真是可惜了，斗宗强者的灵魂可是很难收集到的。话音刚落，雾护法手印一变，而随着其手印的变化，身上黑色假衣上一道苍老的面容便被挤了出来。只不过这苍老的面容十分狰狞痛苦，好像受着非人的折磨一般。接着这苍老面容在身前悬浮了起来，而随着这苍老面容的出现。在场的所有人惊讶到说不出话，因为这个虚幻的人影是之前被雾护法吞噬的云山的灵魂。随着云山灵魂的出现，一阵挣扎嚎叫声响彻天际，整片天空阴风阵阵，强大的威势自天际之上蔓延而下。一边的云韵和纳兰嫣然看见这虚幻的人影，内心也是痛苦不堪。但是雾护法所散发出来的强大威势，让的他们也是被震得一动也不敢，身形一震，雾护法周身浓郁的黑气向着云山的灵魂融合。接着，云山的灵魂陡然变大，而随着云山的灵魂的脑袋变大，一阵阵来自灵魂的痛苦惨叫之声更加强烈。此刻，一股来自灵魂深处的阴冷之声从雾护法口中传出：“森罗万象魂之藏。”